എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ ഹെലൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കൈലി ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഈ സിനിമയുടെ റൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായ എൻ്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസറും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കോളേജ് തൊട്ടേയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ജേക്കബിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും കോ വർക്കറും എല്ലാം എല്ലാമായ നോബിൾ തോമസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഴുത്ത് തൊട്ട് ഈ സിനിമയുടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നി നീ ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏ ഏത് സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആലോചന തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ മാത്തുക്കുട്ടി ആൽഫ്രണ്ടിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റുകളായിട്ടുണ്ടായി അതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വർക്കൗട്ടായില്ല ചിലത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇല്ല അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്ന ആ വൺലൈൻ പറയുന്ന സമയമില്ല ഞാൻ കേട്ടത് ജാനിലാണ് ആ നീ കേൾക്കുന്ന ജാനിലാണെങ്കിൽ ഇതാ ജാനിൽ പകുതിക്ക് ആയിട്ടായിരുന്നു നടക്കുന്നത് ജാൻ മുപ്പതിലേണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ജാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ്ടാണ് ഇവൻ എന്നോട് ഇത് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് വൺ ലൈൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സാർ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ തോന്നുന്നത് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ തോന്നുന്നത് ഫൈനൽ ഔട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആഗ്രഹിച്ച സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിലറാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെട്ടേനകത്ത് ആൾക്കാർ പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിട്ട പോസ്റ്റേഴ്സിനകത്തും ആ ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഔട്ടിലും അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഏരിയയിലും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നീ കണ്ടാവില്ല നിനക്ക് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഒന്നും അത് കയറാൻ തോന്നിയ എൻ്റെ ഇതെന്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് അന്ന് ഇപ്പം മാത്തു എൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർവെലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഏറിയ അവൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ സിനിമ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഏറിയ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കും സർപ്രൈസും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്താ സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്ന് ഇവളൊരു ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സർപ്രൈസ് ആണ് ശരിക്ക് ഈ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പതിനേഴ് വർഷം ഉണ്ടായില്ല പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പല തവണ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം സമ്മതിക്കാനുള്ള എൻ്റെ കാരണം എന്താ അല്ല ഇതിപ്പോൾ നീ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നിനക്ക് ഓക്കെ അടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ അല്ല ഞാൻ ഓക്കെ അടിക്കാൻ ചോദിച്ചത് അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അഭിനയിക്കുന്നത് അതെ അല്ല അതിലേക്ക് നീ കാശ് മുടക്കില്ല അതെങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നി ഞാൻ അല്ല ഈ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും ഇതുമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരാവസ്ഥ കുറവുണ്ടെന്നാണ് അല്ല ഇത് ഇത് ഇപ്പം നീ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളാന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന അസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നിന്റെ കയ്യിലും ഭദ്രമായിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഇപ്പോൾ പടം വന്നിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ അസർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഹെലനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെലൻ്റെ ഫാദറിനെ പോ പോളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ അസറിനോട് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം സഹായിച്ചൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ആ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നിൻ്റെ തലയിൽ അധികം ഭാരമില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വളരെയധികം വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ടെൻഷൻ അത്രയും കുറവുണ്ടായിരുന്നു സത്യ
ഇപ്പോൾ ഞാനും നോബിളും ഷാനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോബിൾ ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നോബിൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സമ്മതിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷാൻ്റെ ഒരു 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 മൊത്തത്തിലുള്ള വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഷാൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഷാൻ ഉള്ളും കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീ ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള അവൻ ഒരു ഉള്ളും കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കാരണം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനോടാണല്ലോ പോയി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യം അവനടുത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥകളാണെങ്കിലും അവനെങ്ങനെങ്കിലും ഇത് നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാവുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് അവൻ കൂടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതി ഭീകരമുണ്ട് അമ്മ ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ തന്നെ കൂടെ അത്രയും മാത്രം കൂടെ നിന്ന ഒരാളാണ് അജു അജു നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അജുവും ഞാനും മിനിമം സെയിം ബാച്ച് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അജുവിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷാനും രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്ക് ഷാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അവൻ ആ ഇമോഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയത് ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പടത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഷാൻ ഇമോഷണലി ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ പടത്തിലേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഏരിയയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ അപ്പൻ മോളുടെ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇമോഷണലി ഭയങ്കര തട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷാൻ ഷാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുണം നല്ല രീതിയിൽ കാണാനുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ഓരോ ഏരിയയിലും അജുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കമല എന്ന് പറയുന്ന പടം കമല തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷകളാണ് കാരണം ആ ഷോ ഇത് ട്രെയിലർ കണ്ടല്ലായിരുന്നു അജുവിനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പടത്തിനകത്താണെങ്കിലും വേറൊരു പെർസ്പെക്ടീവാണ് അജു വരുന്നത് അജുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അജുവിനെ ലീഡായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതിനു മുമ്പ് അജുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ നായകനാക്കി എന്നെ ഔട്ട് ആക്കാൻ ആരും നോക്കണ്ട എന്നാണ് അജു പറയാറുള്ളത് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ അജു അഭിനയിച്ചു ഫൈനലി ഫൈനലി കമലയിലാണ് നായകനായിട്ട് വരുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോ എനിക്ക് ആ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് നല്ല പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പൊ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയ്ക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ അജു അതാണ് വലിയൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഒരാളെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആൾക്ക് പുള്ള ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവൻ ബ്രില്യൻ്റ് പുള്ള ഓഫ് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ പടത്തില് അജു ഒരു പോലീസ് വേഷമാണ് അത് അതെങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അജു അജുവിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അജു നമ്മളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്തില്ല അജു അത് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് പടം റിലീസ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൽഫ്രഡ് നമ്മുടെ കോ റൈറ്റർ ആൽഫ്രഡ് അവൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അജുവേട്ടനെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താലോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രില്യൻ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം അജു ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ അത്രയും സീരിയസ് റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത് വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കഥ കേൾക്കണ്ട ഞാൻ വന്ന് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അജു വന്ന് ചെയ്തു പിന്നെ നിന്നോട് വന്നപ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സൈഡിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അവൻ നോർമലി അഭിനയിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതെ അതൊന്ന് ശരിക്കും മാറിയിട്ട് അതെ അതെ ഒരു അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന മാത്തുവിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ആന്നു തീർച്ചയായും മാത്തു നമ്മളിപ്പോൾ അവൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഓരോ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പം ഇങ്ങനെ അജുട്ട ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു വിശ്വാസം അത് ഭയങ്കര ഒരു
അവൻ അന്നോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥ പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അവൻ എടുത്തത് ഇവൻ ഈ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവും നമുക്ക് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഓരോന്ന് വിഷ്വൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇവൻ കഥ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കഥ പറച്ചിലാണ് നമുക്ക് അവനോട് വിശ്വാസം കയറുന്നത് ഓക്കെ ഇവനത് ഫുൾ ഓഫ് ഇവൻ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവനത് സ്ക്രീനിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ആ കഥ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അവനത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സ്ക്രീനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോമോനോട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് ജോമോനോട് പറഞ്ഞ ജോമോൻ ഹൈലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അതെ ജോ ജോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു എടോ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കഥ പറയുന്നത് അത് പക്ഷെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മാനറിസം ഉണ്ട് അവൻ്റെ സംസാരം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിനക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതവന് നന്നായിട്ടുണ്ട് എടാ അത് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംസാരം ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അവനെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അതെ ഓരോ കഥ പറയുമ്പോഴും കൺവിൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അവൻ ആക്ച്വലി വർക്ക് വൈസും എനിക്ക് അനിൽ ഒരു ജമ്മായിരുന്നു ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടറിന്റെ സൈഡില് ഡയറക്ടറുടെ സൈഡില് അനിൽ ഒന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആവുന്നുള്ളു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ആ വൈബ് ഐ മീൻ അത് സെറ്റിൽ ആക്ച്വലി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇപ്പം അന്നേ അടക്കം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയുക തുടക്കം തൊട്ട് ലാൽ സർ അതുപോലെ തന്നെ അനിലിന് തന്നെ അല്ല ലാൽ സർ ഞാൻ പറയാം കാരണം എന്താ പറയുക ലാൽ സർ വന്ന് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കും ലാൽ സാറിന് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കാരണം അതുപോലെ ബ്രില്യൻസ് നിന്നിട്ടുണ്ട് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാനാണല്ലോ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ എന്നേക്കാൾ ഭയങ്കര നമുക്കൊരു സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു താൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി അതിന് ഇത്രയും ചെയ്തോളാം ആദ്യത്തെ സീൻ അടി കൊള്ളുന്ന സീൻ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വലിയ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പോയി പോയി വന്നിട്ട് ലാൽ സറിനോട് പറയുന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഏരിയ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻസ്ഡ് ആയൊരു ഷോട്ടാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻസ്ഡ് ആയ ഷോട്ടാണ് കാരണം അത് എങ്ങനെ പറയും എന്ന് എനിക്ക് അറിയാണ്ട് ഞാനവിടെ മാത്തനോടാണെങ്കിലും പോയിരുന്നു നേരെ പറഞ്ഞ് മാത്തു ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് ലാൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പിന്നെ മാത്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേറെ ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണത് നടന്നത് പക്ഷേ ലാൽ സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഏരിയയിലും നമുക്ക് മാത്തുനാണേലും ഹ്യൂജ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള സിംഗ് സിനിമയും സിംഗ് സിനിമ ആനന്ദ് ആനന്ദ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആനന്ദ് അവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി വൈസ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ആണ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആനന്ദിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം രണ്ട് ഫീച്ചർ വേണം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്യാമറ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം അൽഫോൺസിൻ്റെ എലി അത് ആനന്ദ ചെയ്തത് ഓ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ഇത് എല്ലാം ആനന്ദ ചെയ്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ആനന്ദ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തു അത് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നെ പോലും കാണിച്ചല്ല ഞാൻ അവൻ്റെ ലാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ട ഈ കഥ പറഞ്ഞു ആനന്ദിൻ്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അതെ 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 പ്രേമത്തിലെയും അതെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ ഫ്രെയിംസും പാട്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പാടിയപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് എഴുതുകയും കൂടി ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ആ ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ട് പ്രാർത്ഥന പാടി പ്രാർത്ഥന പാടി താരാപഥമാകെ പ്രാർത്ഥന വന്നത് എന്താ തോന്നുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ വോയിസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഏഞ്ചലൊക്കെ നമുക്ക് പാടിത്തരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ശരിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അത് വരുന്ന
ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് ഇവൻ ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെക്കേഷന് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ നരം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണാം റിഫ്ലെ ഇങ്ങനെ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓ ഹോ ഹോ ഓ നരം ഇത് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഓ ഹോ മിന്നാര പൊന്നല്ലേ മിന്നാരിപ്പെണ്ണല്ലേ പാട്ട് മാറ്റി കളഞ്ഞു ഞാൻ പാടണം നീ നീ പണ്ടൊരിക്കലും ഏതോ ഇൻ്റർവ്യൂല് പറയണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകാർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ബൈക്കിലാണല്ലോ തിരിച്ച് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ അടയാറില്ലല്ലോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ പാട്ട് പാടിയില്ല ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുമെന്ന് എന്തോ അത് നീയല്ല സന്ദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അത് നീയല്ല ഞാനാണെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു ഞാൻ പറയില്ലല്ലോ തൽക്കാലം ഒരു പാട്ട് പാടും പടത്തിലുള്ളതിൻ്റെ പടം അവളഴകിൽ കണ്ണാടി നോക്കുമോ കെടാതെ നീ തിളങ്ങണം വെൺചിരി മലർനാളങ്ങളിൽ പരാഗമായി തുളുമ്പണം കിനാവുകൾ പൊൻതാരമേ പവനുതിരും ചേലൊന്നു തൂകുമോ ആകാശമേ കണ്ണാടി നോക്കുമോ മിന്നാര ഞാനും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പം നീ മാത്രം പാടുന്ന ഞാനിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൂടെ ഓർക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പാടാൻ പറ്റാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഇങ്ങനെ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയാലോ അയാളൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം അടുത്ത പടം എപ്പോഴത്തേക്കാ അടുത്ത നിനക്കറിയാലോ അറിയാലോ അല്ല ഇത് നമ്മളെന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഫെബ്രുവരി എൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം അതിൽ നോബിൾ കോ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് വിശാഖാണ് വിശാഖ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയുടെ വിശാഖാണത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു ടൈമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ടൈമായിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും സ്ക്രിപ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫൈനലൈസ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പടം നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് എന്താണ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ നിനക്ക് ഇല്ല ഞാൻ നോബിൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇത് തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് കാണും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെയും മോളുടെയും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ